En este capítulo vamos a hablar sobre Ajax responde en JavaScript. En una responde, responde traducido al español significa respuesta. En una respuesta al servidor podemos hacer uso de la propiedad response text para open, obtener los datos de una respuesta como una cadena o string y la propiedad response xml para obtener los datos de respuesta como datos xml. El objeto XML HTTP Request tiene un analizador XML incorporado. La propiedad Response XML devuelve la respuesta al servidor como un objeto DUN XML. Con la propiedad Response XML puedes analizar la respuesta como un objeto DUN XML. Para manejar la respuesta del servidor en AJAX, puedes hacer uso del método JetResponseHeader que devuelve información de encabezado específica de la respuesta del servidor y el método JEC al response header que devuelve toda la información del encabezado de la respuesta del servidor. Veamos ejemplos en el código para ver cómo funcionan estas propiedades y métodos y demás detalles. Bien, aquí al lado derecho tengo mi página HTML y acá al lado izquierdo tengo mi código JavaScript y el código de la página HTML de la derecha. Acá tenemos un botón, puedes ver, este botón es de acá. Al presionar llama a la función solicitar datos y va a mostrar los datos dentro de este párrafo con ID contenido que está debajo del botón. Pero ahora vamos a crear esta función solicitar datos en JavaScript. Vamos a el archivo JavaScript. Por ejemplo, vamos, escribimos así, función, la función se llama acá solicitar datos. paréntesis llaves acá creamos una variable x http igual y llamamos al objeto xml http request ahora acá abajito llamamos a la variable que definimos acá arriba x http punto on load igual función ahí dentro de la función vamos a hacer document.jectelementById vamos a enviar los datos a nuestro id contenido recuerda que acá debajo del botón hay un párrafo con id contenido donde vamos a mostrar los datos que llamamos el servidor con ajax acá hacemos punto inner html igual tis este contenido y acá hacemos uso de la propiedad response text Entonces, como justo es lo que mencionamos en la diapositiva esta propiedad response text acá esta propiedad permite obtener los datos de respuesta como una cadena string y la propiedad bueno response text con response text obtenemos el texto netamente para ser legible por los humanos ¿no? podría decir Ok, ahí estamos usando de response test. Entonces recuerda siempre usar response test para mostrar los datos obtenidos del servidor como un texto cadena de stream. Acá abajito, fuera de la llave, llamamos a la variable xhttp que llama a nuestro objeto acá, xml http request. Y hacemos uso de open, lo cual vimos en el capítulo anterior. Y ahí le pasamos que haga un check, una petición. Y vamos a decir que llame a este archivo que tengo acá. Este acá. Este archivo de texto contiene acá 19 colectivas y abajo la mejor comunidad de programación y desarrollo de software. Este texto vamos a mostrarlo. Ok. Entonces, acá escribimos mensaje.txt. Recuerda siempre que haya función en un servidor. Yo estoy usando un servidor llamado SAN, un servidor local, el cual lo he instalado y lo he configurado. También puedes usar el servidor tu servidor de pago, donde puedes entrar a tu página nuevo colectiva.com y ahí o en tu dominio, tu servidor de pago, ahí puedes también correr Ajax. Recuerda siempre tener un servidor. Ajax solo funciona en el servidor, recuerden, un servidor. Y acá abajito hacemos y vamos a labrarle xhttp y hacemos uso de sen 
para enviar la solicitud okay. entonces ahora vamos a actualizar acá voy a presionar mi botón fíjate que he llamado acá a nube colectiva la mejor comunidad de programación y desarrollo de software como puedes ver estoy llamando el contenido de este archivo de acá ahora acá ya que llamamos el contenido dentro de una página html le podemos colocar un br o wr y lo va a detectar como html ¿Vale? vamos a actualizar acá presionamos mi botón y acá llamamos el texto nube colectiva y el texto acá abajo la mejor comunidad de programación y desarrollo de software recuerda que le agregamos aquí no estos dos párrafos estos dos br que son dos saltos de línea como le, que le da un espacio entre el texto nube colectiva y lo de abajo y como es html esos br esas etiquetas br lo detecta no hay problema bien como puedes ver entonces acá hemos hecho uso de response text hemos obtenido el, el contenido como texto o cadena de string ahora también acá vimos en la diapositiva que podemos hacer uso del objeto pero de la propiedad response xml para devolver la respuesta al servidor como como aquí como xml xml eh, extensible en marco Langwage es un formato especial que te permite eh, mostrar la información de cierta manera eh, el formato xml lo puedes ver en la, los mapas de sitio o sitemap de los sitios web de la página web y en otros entornos más o sistemas en donde se usa la transferencia o gestión de datos entre xml no quiero extenderme tanto pero más o menos te este, doy una introducción ¿no? entonces vamos a hacer uso de response xml esta propiedad para leer xml yo acá tengo un archivo datos xml si lo abro en mi editor de código me muestra acá eh, son artistas eh, bueno discos de artistas de música cantantes o bandas también ¿no? y fíjate que el formato se muestra así xml acá le que colocamos ciertas etiquetas ¿no? para que tengas una idea de xml vale esto te va a servir como conocimiento si en algún momento trabajas con xml y ajax entonces vamos acá a crear otra función vamos a comentar esta de acá ¿vale? recuerda que en cada capítulo dejo debajo en la descripción de cada video el enlace para que descargues el código que usamos en cada capítulo y la diapositiva que te comparto al inicio de cada capítulo entonces acá vamos a hacer una función solicitar datos xml ¿vale? Así va a ser el nombre de la función. Y vamos a crear una variable xhttp para ya, crear un nuevo, llamar a un nuevo objeto xmlhttp request de Ajax JavaScript que viene incorporado. Acá llamamos a la variable que creamos arriba xhttp igual ahí dentro colocamos una función y dentro hacemos una variable llamada xml data vamos a ponerla así igual y acá hacemos uso de, de stiff response xml la, en la positiva te mencioné eh, la propiedad response xml ¿no? con esa a diferencia de acá arriba que hacemos uso de response test es diferente vale entonces acá response xml este coma y acá creamos una variable eh, a sencillamente y ahí vamos a llamar xml data la variable que creamos aquí arribita y ahí hacemos uso de jack element by tag name y vamos a poner ahí artist si vamos si abrimos el archivo xml si acá fíjate acá tenemos una etiqueta llamada artista entonces vamos a llamar a todos los artistas accediendo a la etiqueta artista del archivo x del archivo xml llamado data.xml ahí le coloco artist y acá abajo vamos a hacer una variable 
a ponerle b igual de tipo string vacío y acá vamos a hacer un for para recorrer todas las etiquetas artistas del archivo xml acá vamos a ponerle i igual 0 coma i menor a x pero en la variable sería a, la variable a de acá arriba a punto len y más más y acá abajito dentro del for quedamos, llevamos a la variable b que definimos acá arribita vacía de tipo stream vacía igual b más la variable a entre corchetes y punto chill nodes accedemos con corchete 0 punto node value más acá vamos a colocar un br un salto de línea entre cada nombre de artista okay. Luego acá afuera de, del for enviamos con document.jet.element.id al id contenido. Este id contenido es el que tenemos acá. Este párrafo con id contenido. Ahí vamos a mostrar los artistas. Acá punto html igual le pasamos la variable b definimos acá ¿no? no está acá vacía pero acá la reutilizamos y le metemos el contenido de los nombres de artistas y acá fuera de eh, de esta función aquí vamos a la variable xhttp hacemos uso de open y acá hacemos uso del método jack para solicitar los datos y acá llamamos el archivo acá llamado datos.xml que contiene los nombres de los artistas y otros datos datos.xml con la extensión y acá abajito nuevamente llamamos a la variable xhttp request y le pasamos en Bien, ahora vamos a actualizar presionamos mi botón bueno, no está cargando nada vamos a ver qué puede estar pasando acá dice solicitar datos no está definido ah, ya, acá la función que hemos creado se llama solicitar datos xml entonces acá sería solicitar datos xml ok vamos a actualizar frenamos mi botón y aún nada vamos a ver qué pasa un caótico de simplemente consta en la línea 31 del archivo ATS Ah, aquí me faltó después de esta variable hay que ponerle punto con lo para llamar vamos a actualizar no, mi botón me dice que no encuentra el archivo datos xml ahora vamos a ver 404 no fue creo que no lo encuentran ¿no? datos punto xml Aquí es datos, perdón, me había confundido. No somos perfectos, cometemos errores a veces. Si no, seríamos Robox, ¿no? Bien, ahora actualizamos, solicitamos acá. Y me dice que eh, acá hay un error en la línea 33. Vamos a ver. Aquí es check elements. Elementos, ¿no? Porque son varias etiquetas de artista. By tag, también vamos a probar. A ver, actualizamos. Y ya está, mira, ya estamos obteniendo acá todos los nombres de artistas del archivo datos.xml. Acá todo la, el campo artista, estamos llamando todos los artistas. Por eso lo definimos acá con Jack Elements by Tename Artistas. Hacemos un for para recorrer todas las etiquetas artistas y mostramos acá. Entonces acá estamos haciendo uso de... Eh, la propiedad response xml la cual mencioné acá ok está acá 
Ahora vamos a hacer y ver cómo funciona este método JetResponseHeader que nos permite obtener información de un encabezado específico y luego veremos JetResponseHeader que nos devuelve toda la información del encabezado de respuesta del servidor. Estos dos métodos acá te van a servir para debuguear o verificar si hay error en la, en la solicitud de datos, la respuesta de datos del servidor. Entonces vamos a comentar aquí este, esta función, vamos a crear otra más. Vamos a crear nuestra función llamada. Bueno, para este ejemplo vamos a hacer así. Claro, vamos a crear una función llamada solicitar datos, por ejemplo, solicitar información, solicitar info, vamos a ponerle así, tú lo puedes poner el nombre que desees, pues acá vamos a crear eh, igualmente nuestra variable xhttp para hacer uso del de objeto xml http request luego acá abajo llamamos esa variable que creamos y le pasamos un load igual acá vamos a poner una función entre llaves acá vamos a hacer el document .jack element element by id y enviamos la información a nuestro id contenido punto html recuerda que este elemento con ID contenido es este de acá este párrafo con ID contenido ok igual is punto ahí hacemos uso de el método que te menciona acá check response header vamos a ver ahorita cómo funciona Pero acá podemos poner última modificación última modificación dos puntitos ¿no? okay. A ver, entonces acá punto coma y ahora fuera de la de acá de la función no fuera de aquí perdón aquí vamos a hacer xtp y vamos a la, a, la, a la variable luego open y Acá, por ejemplo, se me coma. Y acá vamos a llamar a, al archivo que está acá este mensaje punto txt, pero no lo vamos a, no vamos a mostrar el contenido de este archivo, sino vamos a ver la respuesta del servidor que, que da cuando llamamos ese archivo tp punto okay. entonces acá hay se llama solicitar info este método lo llamamos acá cambiamos aquí sería solicitar info ok entonces voy a presionar acá actualizamos presiono el botón está un error presionamos f12 quiero ver qué error me está brindando para corregirlo eh, precio se tenido operato en la línea 48 vamos a ver acá es la línea 48 aquí Aquí me faltó colocar new. Okay. Actualizamos, presionamos el botón. Vamos a actualizar. Control F5. Mi botón. No me viene ningún error acá. Vamos a ver qué nos falta, qué no estaba. Qué está pasando. Ok, aquí. Eh, acá después de. Dentro de Jack Response GL. Acá me confundí, acá hay que pasar la respuesta, el encabezado las, por ejemplo. Hay varios encabezados que podemos usar, pero este se llama las-modify, que me va a volver el, la fecha y hora en donde se, en la última vez en que se modificó el contenido. Si presiono que actualizar, presiono mi botón, bueno, vamos a ir acá, aquí hay que quitarle los dos puntitos vamos actualizamos y mira me devuelve la fecha y hora 
de la última vez en que se modificó ese recurso en este caso el archivo de acá mensaje.txt ¿vale? me estaba confundiendo aquí en todo caso eh, acá podríamos ponerle así entre de contenido última modificación por ejemplo ¿no? entonces si actualizamos bueno que hay que darle eh, por ejemplo un salto de línea ¿sí? realizamos el mi botón y mira acá aparece ya bueno última modificación bueno ya básicamente es cuestión de darle un estilo bonito a este texto pero acá te voy a compartir mi pantalla en la documentación oficial de javascript acá podemos obtener eh, el encabezado de las modify del servidor y eso lo, eh, lo encontramos acá en la en la sección eh, encabezado http de javascript acá está, ¿no? acá puedes encontrar otros encabezados y elementos te voy a dejar debajo en la descripción de este, de este capítulo este enlace para que veas estos encabezados y te va a servir para debuggear ¿vale? ahora veamos por último el método de acá jack a response header que no va a devolver toda la información del cabezado justo lo que te mencionaba aquí que en la documentación hay diferentes encabezados que podemos ver vamos a devolverlos todos en lo posible entonces acá escogimos uno con jack response header pero con jack al response header este método que vamos a ver ahorita obtenemos todo porque acá solamente obtuvimos la fecha de modificación haciendo uso del encabezado last year modify entonces vamos a usar acá mismo el mismo código pero aquí donde dice this jack response header vamos a quitarle bueno, vamos a quitarle todo esto y vamos a poner punto this jack al todos los encabezados response header okay. actualizamos damos botón y mira me devuelve toda esta información como puedes ver eh, no necesito poner la última modificación porque solo anteriormente obtuve la última modificación cierto en todo caso acá le quitaría esto y actualizo nuevamente presionando acá y mira obtengo todos los encabezados posibles anteriormente solo tuvimos este aquí la fecha y hora ahora estamos obteniendo varios encabezados como puedes ver hasta el nombre del servidor la fecha de modificación eh, tag rangos aceptados tipo de contenido texto plano como puedes ver así puedes hacer de bugueo en ajax eh, es una forma no cuando hagas solicitudes al servidor es una forma de debugar que te va a servir entonces este es el método acá llega a response header que devuelve toda la información del encabezado de respuesta del servidor bien hasta aquí entonces este capítulo sobre el tema de response en ajax del curso gratuito de llaves clic desde cero nos vemos en el siguiente capítulo.